，这是回来了吗？回岛了，回小院了。哇！哇哇哇！我们的小院。又回到最初的起点。而且有一种回到家的感觉。我也有，欢迎杨哥回家。回家了，兄弟们，要不要帮你搬行李箱？哦，没事，我可以直接搬就行了，不用问。搬一下，搬一下，搬搬搬。可以，我可以，可以，可以。我帮你搬。要不然要回到第一期了，搬一下了。你又自己一个人搬，别黑了。酸秋啊，酸秋！我们一起呐喊一下，好不好？凯琳得多高兴啊！现在真的好幸福啊，好幸福啊，真的好幸福。纯，嗯，快要我有晚霞了，我想晚霞说我们录制歌，给你看我们做的。哇，这个是开始炫耀了。山，这是海，这个月亮。你要洗澡吗？哦，我要冲一下。哎呀。他俩也挺搭的，他俩真的也搭。吃饭了，饿死我了。我们就在小院里吃饭吗？哇！快吃吧，速战速决。开吃了嘞！开吃了嘞！啊，各自吃，海林得跟杨哥吃。但我觉得他俩特好的是，他们俩没有任何尴尬，嗯，大大方方。给你来个牛肉，谢谢。你下午没吃东西是吧？嗯，没吃。高尔夫，不是，你今天高尔夫打的也累，然后我今天没打高尔夫，我今天打保龄球。保龄球。完了。所以对不关注的人，啥都会记错。<笑>他俩之前还行。<笑>我一直在说杨哥去打高尔夫去。没。挺好的，保龄球。好玩吗？不好玩，跟小小时候玩的。嗯。你慢慢吃。嗯，我知道你没胃口。嗯嗯啊，哎，没想到这小院就还真的就就没我来了就没换过，我就来到这儿就一直是这儿。咋了？你要换？挺感慨的，这马上还有两天。哦，只剩两天。你有遗憾吗，杨哥？有啊。完全没有啊，就还挺开心的，我突破自己了，打开自己了，对。对我放松好多，你没看我？啊，我觉得特别好，真的特别好。我觉得，我觉得杨哥这整趟旅程对他来说肯定是好的。嗯，你不用想那么多，对吧？就算别人给我让我觉得遗憾的事儿，我都不再觉得遗憾了。啊，对。我觉得杨哥，我们两个一定能是，一定会是非常非常好的朋友，非常非常好的朋友。妈呀，他们俩确实聊得来，就是咱俩的点很契合，你知道吗？就是。想的很多事情都是一样的，我觉得挺好的。所以刚开始见你的时候，就一种抓着救命稻草的感觉。哦，我理解你，我也会。然后正好第一天咱俩见面，是有亲切感，因为我们俩第一眼就认出对方。对对对对对。他俩其实也挺有缘分的，想到第一次见面那些哈。嗯。朱海莲，今天小豆怎么样？今天我们去玩那个 h a f t i n 我真的好开心，真的好开心。行了行了，杨哥知道了 ，get 到了，就觉得特别开心，真的。哦，哎，小心酸，特别开心了之后，嗓子就变成这样，开心完嗓子就变成这样了，撇了一下嘴，可以的，恭喜，他没有话可以说。哎，我们这一段时这一段事儿哈。会有东西帮我们记录下来，所以我们可以纪念一辈子。我真的希望我们可以都是一直都是好朋友，一直都是好朋友，真的。左一个好朋友，右一个好朋友，别再说了。行，我知道了。其实海玲不是故意强调，她是真心觉得大家是可以。嗯。你们今天玩的那个保龄球有什么输赢吗？我们一赢一输，又是这仨。没有总分，我们一个两分的优势赢了杨哥。杨哥哭了吗？杨哥哭了。<笑>杨哥说他不应该跟我们一起一起一起比赛了。他们仨居然特别的和谐，不知道为什么看着。说开了。玲玲还坐中间，为什么玲玲坐中间？我不懂。哼。
，要当那个电灯泡才能看得清楚那个菜。<笑>我发现你们男生真的会很奇怪。他没有进球，然后立马就不知道为什么突然开始做仰卧起坐。对，人家做俯卧撑。<笑>啊，俯卧撑，对。只能说，他新手他不会，他新手然后上来就是打了打了九个。毕竟年长那么多，年长那么多，经历肯定很多嘛。<笑>他说是我。啊，你啊。他说我不会，但是打得好。毕竟年长那么多，毕竟年长那么多。<笑>我听到你说年长这么多，说我的心跳都漏了半拍。<笑>高兴什么呢，林？他说了，别人岁数大，他高兴。你一定要吃饱嘞，要不然你吃不饱。我今天把一碗米饭都吃光。吃饱，你不要进院子，你出去。<笑>那可心跟孙杰在高尔夫球场上有没有一些互动啊？<笑>没有，就是很尴尬的玩了几个<笑>真心话。玲玲能看出来哈？啊，我笑死了。那我就说一次，然后你们猜他们问问我的是什么？妈。他会直接说出来吗？不会太过分吧？应该。他肯定会说。他问的是两两天没有热水，真的心。两天没有热水，真的心。<笑>你是现在是什么心情？<笑>这种尴尬的事情真的。他说：“他说会不会很难过？”哎，我讲，我说其实还好，我说就是纯开心就行了。他明不这么说的，你说有点心里还是有点落差的。确实是会有会有些失落的，但是还是接受嘛，祝福嘛、嗯，纯开心就行了。你看他说完仨月多尴尬，怎么接这话？怎么办呢？还有两天就结束了嘞，是不是？是啊，会哭吗？你们？我不知道我会不会哭哎，特别是看到你收拾行李的时候。但收拾行李完之后，那告别的时候，我会深深的拥抱每一个人。你你可能会说，走了嘞 ，bro。那我觉得我越轻描淡写，越容易哭。嗯，不要催我吧。嗯，要哭了。我肯定会经常去找你们的，只要你们不觉得烦的时候。那我们之后会再聚呢。我准备在杭州等你。我和纯粹。你们呢？你们呢？我都在杭州，我都在杭州，我捅杭州老窝了。捅杭州老窝。嗯，我去上海，上海等你玩。上海有杨哥和曾曾。杨哥家，杨哥家去一下。然后他说了要请我们吃饭了。杨哥，杨哥，哎。呃，你是不是要上海请大家吃饭的呀？<笑>对啊，肯定要吃啊。门啊！刚才聊到你说可以上海见，好，上海见。所以吧，我说这种群体生活还是需要玲玲这样的人，嗯，太可爱了。是是是，太逗了。嗯，来来来，来来来，你要吗？我要。哪吗？可以少一点吗？谢谢。曾曾，这是什么？这是什么民族服饰、嗯？但你别说，他这个发型好看呀、啊，清爽。嗯，谢谢，可以了。你们今天晚上开心吗？开心吗？开心吗？说出来吓死你们！就是玩那个 tufting， 然后你们弄出来的东西呢？肯定不敢拿出来给你们看一下。我哦，拿出来就完了，还有一颗心。好可爱，对，就是这个，坐着给你们看吧。这是个屁垫吗？挺可爱的，还有一个小爱心。这是个屁垫吗？还有一个小爱心，那个谁看到了？曾曾马上就说了。我不知道这是个什么，这是个挂挂着的，可以可以裱起来。哦，嗯。然后还有一个这个。啊，我喜欢这个。啊，我喜欢这个。这是什么？桃子。桃子。为什么你们要订个桃子啊？是因为你们喜欢桃子、啊，好看。因为他喜欢吃桃子啊，属实那谁喜欢吃桃子，属实属实那谁喜欢吃桃子，属实。嗯，哇，秀了一下，马上珍藏起来。嗯，好看。那我想要这个桃子。你想要这个桃子，求我呀。求你。求我，我也不给。哦。
，怎么一天就发生这么大变化了？太爱了，真的，你放过一次机会，第二天就真的就是。是的，嗯、对。别打我，公主。我求都求了。开玩笑呢。走的时候我会找海林抢过来的。<笑>大的是海林，他不会给小的是我的。海林，海林，哎，我想要那个桃子。哪个桃子啊？啊，你们缝的那个桃子。我把画送给你，我把我们画的画送给你吧。不可以，我会抱着他睡觉。我会抱着他睡觉。我会抱着他睡觉。真真已经。我回头给你偷过来。回头给你偷过来，吃不下去了，真真的一顿暴击了呗。今天是倒数第二顿，在这吃饭饭，对不对？嗯。我们对每一个人放一句狠话吧。啊，放狠话。好，就是违心的那种狠话。你讲我，我讲你，把你对公主的不满通通宣泄。就是伤人的话是吧？嗯。伤到我心里了，伤到我心里。没有，没有，我觉得其实也还好，你也没有晒多黑。哈哈哈哈哈哈！因为我表情都误会了，怎么回事？他起码真的晒黑了好多。晒多黑，从今天开始这三个院子，黑者子，只要说出来就是出去。好，就出去。哈哈哈哈哈！李欣，你该练字了，你该练字了。可能离别那天，他送小哥一幅字体。来，曾曾了是吧？等一下，我怕伤害你。管我什么事？你现在是要说我吗？你还得用很严肃的语气说，必须把眼神也搞出来。对。你觉得其他人还能忍受得了你的公主病吗？其他人还能忍受得了你的公主病吗？还好，其实还好。全剧终。完了完了，弟弟，弟弟，我真的被赶出去。心理学家还恋爱呢。最强大脑就是恋爱脑，那我也很强哦。<笑>这句可以。难怪，回去我也失业了。这会儿认识曾老师之后，我有一种我也能上哈佛的错觉，我有一种我也能上哈佛的错觉。真的是这样。可惜你们今天还是个。完了。好，今天一分钟一息。我走，我走了。走吧，走了就别回来了。你走啊，你走我也走。我都别过了。哎，你放一句狠话吧，杨迪。说说，给给每个人放狠话。什么优酷一姐？好，从我开刀，我认了，来，顺时针来吧。哎呀。每次说什么相遇就跟角色相遇，我们要听真的人，<笑>好真实的一个狠话是吧？<笑>娱乐圈要活人，哎，大家已经无语了，那是。别逼我，专家，我建议专家不要再建议了。<笑>哎，这个很好笑。于<笑>老师除外，于老师针对姜老师。还有两位，还有两位。好好笑。看看自己的问题，不要天天说别人的问题。<笑>还好，来来来这边这边。娜娜，我想娜娜有什么啊？娜娜没有什么，她都很体，很得体。我们是有什么不得体？<笑><笑>我们为什么可以找？就还稍微能找到一些不得体之处。<笑>哎呀，除了大提琴，<笑>行了行了，好，可以。再成成长几年，让我找到你的不不妥之处吧。<笑>我们先回房间换衣服吧，待会儿泳池见。好，好，好。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
说，完了，我又担心那头发。复仇者联盟。<笑>来玩游戏，玩游戏，玩游戏。男生一人说一句，女生最讨厌的话。哦天哪，这个游戏。金刀，你先开始吧。先来。随便。我随便有什么好说的？随便是女生说的。玉林。好好好，行了吧？搞<笑>死<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这句是讨厌，是挺讨厌的。他只是说，你好坏哦，就可以了吧？你好坏，大家只会笑。好，好，好，好，下一个，下一个，下一个到我，你到我，到我。我这个，我这个，我这个超猛，我自己都觉得过分。等着。我跟他只是朋友而已。林他，林他。我跟他只是朋友而已。哇，真的是雷区啊！哇，这个、这个、真是接下来就生气。我来了，我来了，还有月份，我来了啊！你说呗，怎么办？我先看到他我就来气。我想静，我想静。这也还好啦，其实、啊。这个是谁？这还是我和他只是朋友是吧？那你多交点朋友吧。朋友很多啊，你交朋友去吧你。好气哦！我是想想就气。你干脆去演《水浒传》算了，这样子。好好好，一百零八个大汉给你，我哎，我有肚子。发生这么事了？我曾让你白。可心，好。来嘛来嘛，可心来嘛，可心来个猛的。不猛。我还想到一句，你说的不是。你不好玩。你不好玩什么？不好玩你还气我？哎，三二一，开始放屁。啊，这个我有，翻身翻身翻身，哇哦，哇哦，哇哦好夏天呀、啊！哇，可以可以可以。这个这个简单吗？刚才比如说男生女生，就是男生认为的这句话会点燃女生雷区的，大家觉得刚刚过关的是谁？过关是什么？峰峰的，峰峰那个不过关。那如果他真心这么想呢？真心这么觉得呢？你们不信哈，男女之间不是。如果他真心觉得就是朋友，那应该怎么解释会比较妥当呢？我跟他真的只是一个朋友而已，不行。就是我删掉他就好了，就是表态而已。其实后面加回来也没事儿。<笑>那还有更让人生气的话吗？有啊。当时玲玲说的那个、啊，你是不是有一百一斤？那个我真的不……哦，你对这个是耿耿于怀。<笑>我觉得真的是朋友还好。哦<笑>、啊，我找到说你的狠话了。来吧，补一句。<笑>最近没上秤吧？没有。<笑><笑>完了完了，你要被踢出群聊。痛点在这儿。对，我要痛点在这儿。这个、好吧，那我们继续往下看，好不好？来。哎，玩个游戏叫《王冠争夺战》，怎样？这个不好上。看一下。哦，要滚上去！上得去，我我站一个。有扶着，得扶着。有人扶着，有人拖着才能上。对，最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最小德在拿脸上那个贝壳。小德，你在干嘛？你在干什么？你在干什么？小德，你要干什么？生气了。来嘛，开始嘛，来嘛，分分波吧，分波吧，来嘛。哎哎哎！杨总，我给你们。完了，可心。来嘛，我来嘛。来，上。哇，杨哥，杨哥稳稳的。杨哥直接竞赛，杨哥做裁判，我们八个人正好四队。杨哥直接竞赛，<笑>玩的最好的居然当裁判。裁判当裁判好不好？好，我当裁判吧。好，然后男生一人选一个嘛，女生一人选一个嘛。又要开始配对了。哦，迪迪在嘟嘴。他上不去。我先选、啊。我是扮猪吃老虎。你最好是扮太平仙。我要是选你，你能上去吗？
我要是选你，你能上去吗？我能上去。给你个机会吗？给我一个机会。来吧。真真已经没人选了。迪迪完了，迪迪说我只能跟可可心了。他肯定选玲玲了。对呀、啊。哎呀我的妈呀！走，快选，快选，别磨叽。我选谁？嗯，什么男的？玲玲，这个会有肢体接触，所以要慎选。是的，嗯，他选吗？我的妈！什么什么游戏？开始打太极了。我帮你选是吧？开始打。可心嘛？你跟可心？哦，他其实是向他求救。你看，最后他选择了玲玲，哇，真的好伤啊！因为他就是跟峰峰在求救，但峰峰 get 不了。啊，那这不就剪出来吗？真的是无语。文好吧，好吧，那我跟纯纯了。为什么总是我们俩？哈哈，真正和可心两个才是真正的落单王。那真的我问你了。你不是选纯纯吗？那你要抱怨？随便你。真的也真的不哎，顾及一下每个人感受，我觉得这种场合。可静，你选一个，快点。我都可以呀，我选上了。现在我选，我选纯纯，你给我，你给我磨唧唧的。来，杨哥在那儿。我下来。哎，小陈，你对，来，纯纯，你来，来，来，计时。对，来准备，那预备开始，一、二、三、四、五、六、七、八、十一、十二、十三、十四、十五，换上女生先上，啊，十九、二十，怎么回事？下一段，小挑战，来，那就是可心跟曾曾是吧？可心和曾曾，来，来预备。开始，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。真真来这当谐星的吗？当谐星的吗？哎，可心你也稍微抱一下，真真。刘海。真真。刘海。以后你就叫我收衣服。你叫我再给你。你知道照相吗？差不多了，等一下，等一下，等一下，等一下，上，上，纯纯准备上来，这个贝壳快点，一，二，三，哇，哇，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，
你看他要女生拖一下都躲开杂七杂八的人走吧朋友在爱情当中我觉得都拿任务卡了给你看一眼不是他没在是吧我们一块看一下任务
邀请你想约的人，明天帮你一起弥补遗憾吧。今天一直躲着，扎你。哎，我想喝水。没有水吗 ？OK， 那你那你那你，我烧了一碗水。他根本不在意这个内容，你看。救命啊！这个真的是。所以写信就是明天你要约的人，所以他觉得好重要，一定要让迪迪看。对。我们回顾一下辛迪，他之前是想要说尝试新的人，结果发现没有找到合适的。那他回过头，如果他也对可心也没有太多感受的时候，他应该怎么做呢？他他能做的就是现在这样子。其实他就是要再次的向他表示清楚，以及明确的拒绝他说，比如呃明天要约会，那我可能不会约会你。对，如果迪迪就会约玲玲吧。如果我呢？嗯，挺难的都。写信，写信，写什么呢？哎，有，玲玲约不到人了，头疼感。OK， 好，喜欢重新遇不上，还有什么相处的那种机会？服了，我这个上头女。真的好。青哥，我怎么会用了你的草稿写吗？写了半天，发现背面是他的草稿。啊，那不行。这是你的草稿吧？嗯、哦。妈耶，好尴尬呀。我给他涂了吧，把你的笔给我，可以吧？啊，我全我，不是我给他全部涂完，感我感觉不太好，是不太好，重新写一下嘛。你你不好意思是吧？就我我我是想，我这段时间里写的每一个字，都只会到他手里。好吧，好吧，好吧，那就算了。杨哥的，去吧，你帮我再想一下。他这儿很纠结，你帮我再想一下。你看，就是想逃避一下。我觉得他这个做法让我挺难受的，让我觉得压力太大。OK， 行、啊，可以。下个玲玲，可以呀、啊。对啊，你今天看到他给我那么大压力，我是真的。我就感觉我今天不跟他谈恋爱是不行吗？你看，<笑>说出来了。我觉得，所以我觉得就是，你既然已经在这一段关系里面，你有感觉到不舒服，我觉得你是可以去逃避的，但是这个逃避肯定不是一个最终解。我一会儿会跟他聊一下。OK， 如果你愿意等一会儿跟他聊的话，那我觉得 OK， 你要让他知道你的想法。嗯，对，不是逃避，是要斩钉截铁。那接下来到考验我们的时候了，用心配才对位。接下来进入蜜水柠檬心动竞猜环节。今天的规则依然是我们每个人抽一张卡片，并且呢把答案贴在我们蜜水柠檬的答题板上。惩罚是什么？预测错的人选一位圈内好友，在现场为他征婚。圈内好友就是我，你去选我。可以、啊。<笑>我以前从来没猜对过，今天势在必行。哎，你们帮一下我，杨哥是给辛迪还是给曾曾？现在你那边好难猜啊！最难的是小西的，他太难了。哇，辛迪和曾曾，太难猜了。你想，你先想好帮谁征婚吧。<笑>我觉得辛迪其实就是两个选择嘛，一个玲玲，一个杨哥嘛，他两个逃避对象。我觉得他绝对不会写给可心了。啊，不会的，他刚刚不都说了吗？他选择逃避啊。他写给可心诀别呀、啊。不会，他那他就不是逃避，他就是直面啊。他如果写给可心，他刚刚就不会有跟那个真真那段对话。他说的，他要这次要逃避一下，然后他等会儿去找他聊。你不会写给可心的。对啊，他他可以面谈，他不用写信。
，灵力好，就这样吧，没事儿。来，我们先明确一下彼此的答案。可心，我是写给迪迪，然后银德写给海玲儿，娜娜的都三口院子依然写给纯纯。我这太简单了。小西的这个应该是最难的。太难了。杨哥，我写给的是辛迪。对，好，我们来揭晓吧。那为什么停住啊、哦？拿信。哎，黄宇有信啊？可惜，那就是纯纯写给他了。没有，迪迪，迪迪，迪迪。哦。一封，很合理，封封封的。纯纯，吴一纯写给林茂峰的。回到小院了，竟然真的有一种回家的亲切感，好像第一天拖着箱子见到你，还是昨天的事儿。谢谢你总是坚定的选择我，被看到、被在意的感觉真的很好。嗯。哦、oh, ，他其实就很解释了之前的自己的想法，真好，嗯，真好，他真的找到自己了，嗯，就是要被坚定的选择一次，而且他看自己看得蛮清楚的，嗯。嗯哦，有个什么东西，照片吗？好多东西啊。三五样掉出来，明信片，哇啊！拍立得纪念地，说明他们心有灵犀哎。哦，这明天要干的事儿，怪不得他一看到就甜甜的。印象中你有自己记手账的习惯，所以我做了一张卡片，明天完成一项就勾一项。P.S. 潜水冲浪摩托艇我都联系了，真的厉害！最佳男朋友，这种都安排好了的感觉太好了。我也很爱安排，来不来玩嘛？从早上七点六点开始，比通告还早，太累了。宝贝，你可以一会儿帮我一个忙吗？嗯，就是等一会儿，如果你出去拿信的话，如果看到我的信，你就帮我一并拿回来。我没有的话，就也没关系。好失望。哎呦，可心去看信了。行行去。那你就第二个去。哎呀，这么多，这么多哎，怎么这么多啊？几封？四封？看没有没有。啊。那我猜对了一个吗？对了，他写给玲玲了。你猜对了，所以他逃避。又在，还在，他不走，他在躲他了。你去拿，你去拿吧。我也没有。天哪，天哪！小德去了。好丧啊，心里。赢得两封信，封信那就是那个真真给赢得真真，我都猜对了吗？都对了，好厉害！哦，我是逆风飞翔了，<笑>天哪，太骄傲！等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，稳住，还没念呢，不行，得提前骄傲。<笑>啊，他没有，真真没有，那杨哥就写给辛迪了。那时候是谁写给你？一份是玲玲，那一份是新哥。我看一下
这个应该，这很香，这肯定是新鲜的。好长、啊。谁呀、啊？行行，不然怎么会这么长？啊，好吧。哇。哇展信言书，今天玩得很开心，又一天见到你长发梳起来的样子。天哪！疼不疼？疼。谢谢。好喝吗？甜。甜吗？甜啊。为什么甜呢？你嘴巴甜还是他这一刻很甜的。他说都甜。我有点看不懂他的心，他的字太难懂，我要慢慢念一下。我是真的羡慕我们之间能够轻易让你开怀大笑的人，跟你闹的人，他其实能感觉到哈。我刚以为他想逃避，结果他就说出来了。你看，哇，这不赢吗？哎呀。好难受啊！第二封信是是应该就是你说的杨哥了吧？嗯。啊，不是，是李林写给自己。我错了，你错了。嗨，作为一开始一号月的老室友，不知道你有没有觉得我们能认识是一种必然的缘分呢？可以的话，我们一起感受一下最后的海岛时光吧。玲玲也收到了，玲玲也收到了。哦，他们俩彼此写给对方了。哦耶！ Yeah, 对了，哇，你好厉害！天哪，嗨，从来没有给你写过信，当然你也没有的前舍友来给你写信了，突然彼此找到彼此，彼此救赎了一下哈。到最后一天，回到原点。挺好看的，真的挺好看的，可能是你人长得好看吧。<笑>拜拜了，拜拜了。他俩真是挺好的来吧，看赢得。你知道乌鸦为什么像写字台吗？世界乱糟糟的，而你在那里干干净净，像月亮，像太阳。乌鸦为什么像写字台啊？让人很有好奇。是，对，会有会有对话感。<笑>对，是的。I'm so glad I found you. 没事儿，你画多丑，我觉得都好看。哎呀。甜，星星在发光。哪个星星在发光？是你在发光。兔子像我吗？兔子不像我。没没你好看。还有一封，嗯，真真的。那。曾曾，小西就真的全对了。曾曾，曾曾，曾曾，耶！嗨，哥哥秀哥，我想邀请你来今晚小院，离月亮最近的地方天台聊一聊，希望你能来。我觉得他写的挺好的，对，嗯，想跟他聊一下，但是他没那么炙热。对对，是的，我不像海玲，就是曾曾太在乎别人的感受了。我约他去天台一会儿。嗯、um, ，如果今天我们聊明白，我确定你有一个喜欢的人，那我也不想成为你去追求幸福上的一个阻力。我强求他也没有意义，我们俩只不过是在虚度对方的时间罢了。难为你了，宝贝。嗯。以后别上头了，男人不值得。嘿嘿嘿嘿，来一个恋爱节目，交了一堆 homie 回去。<笑><笑>
这是你的实话了，宗宗，宗兄弟三星兔，这什么东西啊？挺好的，这也是嘛，也是收获嘛，对吧？也是收获，我才不要那么多后面。<笑>有点小纠结。哦，他在天台等他，不知道小德会不会去。嗯，肯定会去。去也不去，去也不去。啊，林雅，要先播。两封吗？一封吧。杨杨哥应该写给他了。哦。杨哥一定写给他。杨哥没写，杨哥都睡了。杨哥写给海林的，不整不整的先不用了。如果你还有啥遗憾需要我帮忙，就吱一声。我跟你讲，杨哥写给海林，你可以笃定他其实心里对海林还是有情愫的，因为以他的情商，他完全可以写给曾曾或者心底。这海林怎么这么早就卸妆了？<笑>你这个点真的是，演员不怕素颜的。哇！赢得你的干什么？亲爱的海林，你好，依然是我的烂字，但这一次没有写错你的名字。哇！哇这么长了。我们还有时间去交谈、嬉闹，或者亲昵的嘲笑对方耳语。哇！<笑>好开心哦，好甜啊！幸福死了，看不懂，没看完呢。嗯，来了，没看完能怎么了？我没怎么呀。啊，我现在卸妆了。啊，谈恋爱回家。对，脸上丑角的口罩，你等我一下。不能让对方这么快看到自己卸妆的样子。所有人能看见，行，但是你不能看。你别看我，你现在别看我，我等我。我昨天就看过了呀，早就看了。你等一会儿，不行，今天太丑了，你让开，你让开，今天太丑了。我等下来找你。你要先去找那个谁是吧？那个曾曾约我去天台聊天。挺好的，交代一下，交代一句很好。杨哥给我写了一封信，特别好。嗯，我也。开心，他让我，他让我找他帮忙。如果我有什么遗憾，好好，你这口罩已经戴到鼻梁了，恨不得把眼睛也蒙上。我先那个，我等一下来找你。真的是小弟弟哈、啊，跟姐姐汇报一下。我去剪头发，等一下。那你就等着我再去剪，你先去剪，我我一会儿来找你。他俩都已经是跟恋爱那种哈，你先那种。你们先聊嘛，聊完再说。如果你来这里没找到，就我在化妆间。来这里没找到，就是你就回北京了。<笑>拜拜，我还没看完，你的字好难认。<笑>话真的不会说话哈。<笑>情侣之间说话就是不好好说话。<笑>真真加油，真真。Hello， 真。Hello， 真真这样很好看，做那个发型。Peace， 做。怎么样？今天过得开心吗？今天还可以吧，就是跳完水，感觉耳朵嗡嗡嗡的。不然，你跳这么多次吧？感觉耳朵漏水，又开始战术性的笑声。不真实的战术性的笑。所以你今天跟海玲姐玩的，觉得怎么样？我觉得、嗯、蛮开心，非常好，了，好到炸裂，要收敛一点，笑都收不住了，真难看，真的
所以你对他会有心动的感觉吗？还是我就是，嗯，说实话，有是有心动的感觉，因为，嗯，就是从。那天就是他找我聊过一次天、嗯，就是我前天吧，应该是。嗯。但是我可能对于感情，我是那种，就是我有一点像那种，我像隐性，就是我需要，就是炸弹的隐性，需要被点燃。嗯、哦、，OK， 隐线。对，隐线就是，不、嗯、就是被动一点的。对，他是。因为，我一直就是。呃，怎么说呢？没有被女生那样，嗯，表达过、嗯。我知道，我知道海玲姐她是非常的直球。对对对对对，她、嗯、不是直球，她是诚意满满。<笑>然后，其实我很怕被拒绝吗？你今天是不是有点躲着我？<笑>今天，说实话，下意识吧。说实话，我觉得就是我下意识的会去，我觉得会，呃，就是。对于你，嗯，我会有那种内疚感，因为我是<笑>这有什么好抱歉的？就是会有那种感觉。曾曾真的是就怕别人不开心，结果不开心的是自己。其实曾曾好像都没有特别不开心，他梳理的还是蛮蛮好、清楚的。所以就只能躲。但我觉得这我一直都清楚，嗯，这不是一种正确的方式去处理问题的方式。嗯嗯但是就是潜意识的东西，我感觉很难改变。嗯、我觉得有的时候就是对喜欢自己的人没有办法去喜欢他，还是有点不好意思。嗯，但我觉得也没有什么关系。就是我今天会很开心的一点是，你可以很坦诚地告诉我你对海玲姐的想法是什么样的。嗯，呃、因为我觉得这个东西对我的选择很重要。嗯，呃，如果你今天只是告诉我说你对海玲姐只是想更要了解的一点的程度。你还对他没有到心动的感觉的时候、嗯，那么我今天晚上我一定会问你，你明天想去哪里？嗯，对。但是呢，我觉得如果说你对他已经有了心动的感觉，那么我也没有必要说要去横插你们一脚。嗯嗯，因为我个人是觉得就不要吃三个人的晚餐，因<笑>为<笑><笑>三个人都不开心也没有什么必要。哎，曾曾是不是太理性了？他太理性了，他只要确定了他的心意，后面话都可以省略。对呀、啊，嗯，啊、呃，反正大家、呃、友谊长存，好吗？真很开心，嗯。播一下，有一点乱，影响眉毛了。好的，这很重要。哎，你还有什么遗憾吗？我没有什么遗憾。嗯。我今天给你写完信，我觉得就不一样，挺好的，没遗憾就好。<笑>你看，痴情吧，一往情深，整<笑>得我脸都红了。哎、嗯，就我觉得真的很奇妙，完全不同的几个人，嗯，然后有机会，但是人生就是这样，遇见就很开心。嗯，我也。就是我觉得，首先遇见大家是很开心的一件事情。嗯、然后我说实话，嗯、呃，截至目前来说，我觉得在这一段旅途里面，我会最开心我做的一件事情，嗯，会是今晚给你写信问你要不要来天台。嗯，我觉得很好。就是、成长，我觉得很好。就是，曾曾做的很棒。你看，其实。嗯赢得也开心，对啊，嗯，最开心一件事情，会是今晚给你写信问你要不要来天台。为什么对着会这么尴尬？不尴尬。其实赢得一开始真的很喜欢真真的、嗯，对他充满了好奇。你可以保持平衡吧？我不知道啊。保持平衡，没问题。哎呀，这个瞬间有点可惜。恭喜你。其实自己承认都说头两天有点上头，是的。但只能就此打住了。
那个星星是什么星星？我不知道，问你呢。我刚才也在看。在夏季的时候，如果最亮的应应该是天狼星，一般就是天狼星。那确实很亮，但他一个人在那边。对。好孤独啊。我们聊完了是吧？聊完了。我给你拿个面膜吧。嗯，给你这个吧，修复的。我给你拿个发箍好不好？你要哪个？要这个还是这个？我要这个。哎，我要这个。嗯、快点。他们真的很亲近。好丑，怎么办？帮我敷一下。懂。哎，等一下，你蹲下来一点点吧。够不到、啊，我的妈呀！你们聊的怎么样吧？挺好的。开心吗？没有开不开心啊，就聊的挺真诚的。他情绪好吗？挺好的。那就好。你那个，你老是偷偷看我那个，没没看，来看这个，这样，人家要去潜水哦，能拍，而且能也能去，嗯，开心吗？我的朋友，<笑>开不开心啊？朋友，朋友开心，开心吗？朋友，开心的朋友，<笑>朋友嘛，应该的，什么？什么时候帮你拍拍立得啊？朋友，<笑>什么时候？明天我要带三十张相纸出门。你不得你不得给他们留点吗？我这有二十张嘛，我每个人拍一张，然后再给大家拍集体照，拍九张，然后我自己留两张，都算好了。哦、<笑>小女孩太可爱。明天给你拍。明天给你拍。明天能能干完吗？好多事儿、啊、呀，你怎么安排这么慢？跟你拼命，真的是。我害怕。明天会不会是最累？到晚上直接哇，躺在这儿写什么信？写信，人都懵了。行吗？来了，我的朋友。我来了，朋友。这是什么时候建立的冲突？知道。为什么彼此要一直这么说？我的朋友，就是因为已经超越了朋友，所以这么讲就更可爱了。甜了。嗯，哎，来了，闹心的时刻来了，这是我喜欢看的虐恋。虐恋，虐心，你睡了吗？没有，没有。我们聊一下吧。我在外面等你哈。意料之外的对谈开始了，灯都熄了。OK 了。好啊，那我们聊一下吧。行。我今天没有给你写信，因为我觉得，嗯。我们现在的状态让我觉得有点不适，有点不适。估计都不知道是哪儿不适。对他不知道。我今天在打高尔夫球的时候，然后我的朋友跟我讲说，曾曾和玲玲跟我讲说，呃，他们想结束了之后去杭州找我玩。然后你跟他们说，你要让他们找你约档期。嗯，就是在意这句话。开玩笑吗？他真的是开玩笑。对啊，是开玩笑。其实真的是开玩笑。不是啊，然后，嗯，包括在很多时候，比如说我们有正常的沟通，朋友之间沟通的时候，你会把他们拉走，或者是提醒他们不要。他其实不是故意的。我今天想让王玉林帮我拿个包，王玉林都不能帮我拿。他觉得你会找他，我觉得我很不适。就可心包括不不仅给他，给身边所有人都是那种宣告主权的感觉。你现在这样子，我压力就会非常大。我觉得我今天是。已经成为你的女朋友了吗？你可以这样，呃，下
限制我和我的朋友的沟通、交流，呃，然后包括其他男嘉宾也必须要尊重你，这样的方式吗？救命啊！迪迪已经爆炸，全盘托出了，已经很温和的这个态度。可心其实挺慌乱的，对不起，对不起，他只能说对不起了。然后我也不懂为什么我的朋友想来杭州找我玩，要跟你约档期。当时真的是只是一个开玩笑的口吻。我不接受，我不接受，除非在很熟的人面前，嗯，否则确实是不能接受的。哎呀，我明白 ，OK， 那我知道怎么做了。然后我最难受的是肢体接触。哇哦，怎么了？就是我们不上床，你帮我拿箱子的时候，我觉得我没有办法跟你做一些嗯无谓的肢体接触。但是就是，天，这话其实都蛮重的。我不信，这是我男朋友才能做的事。但是现在。你还不是我的男朋友，就是我我我拿箱箱的时候碰到你的手，我我真的没有想过碰碰他。其实有些时候我会想，我真的毁了你这段旅程。你不要你不要老是跟我讲说动不动就毁我旅程，然后就怎么怎么样的，我会觉得你的情绪让我也觉得有点就是看不懂。就是比较极端，到重点了，到重点了。我是不是毁了你的旅程？这个叫被动攻击，其实更让对方难受。我会觉得，不不不，我谈恋爱是非常谨慎的。嗯，我可以跟任何人接触、相处、玩，但是不是随不可以随便。嗯。其实迪迪很明白，告诉他很多行为你越界了，哎，还不是正式的男女朋友关系的时候。是的，我明白。其实我感觉我还是曲解了很多信里的内容。完了，他说曲解了信的内容了，他误读了。哎，其实其实怎么讲呢？我也我真的没有那个，没有没有那个勇气，我也感觉我也没有那个层次，现在去，呃，去给自己。排一个男朋友的身份，我这个是真的没有。你讲是讲啊，你又不是这么做的。哇哦！我的妈呀！对，就是，其实我有些时候，我感觉就就像今天吧，很多话的确没有过脑子，这个我承认。然后我我我，包括我朋友都觉得我身边已经有个男朋友了，我一定已经感觉到压力很大，很不自在了。其实就是他表达的太多了，对。其实很多很多时候，我发现，如果说今天晚上你不跟我说这些，有的时候我都来不及反应，好像我的注意力，就是就是就是，我是一个没有一点控制欲的人。你的控制欲很强。哎呦我的天啊！弟弟这个架吵得比我说剧烈的争吵还要窒息，哇！呜，生活中上头的不行，我理智一点，周华明。真的真的 ，Hello， 你来陪我聊一会儿吧。好呀，你坐这儿吧。聊不下去了，我觉得可能。你需要曾曾再跟你描描述一下吗？或者是可以，可以，可以啊。我觉得这个还蛮大方的啊。就是今天迪迪稍微跟我讲了一下他的感受，那我觉得你们两个人现在是稍微有一点步调上的不一致的。我明白，其实其实其实刚才迪迪也说的很清楚了，就我最近可能。注意力太集中了，然后忽略掉了
很多事情，而且我感觉这些事情也是很难去弥补的，就觉得。哎，如果说能早点意识到就好了，但是这句话是空话，对，嗯，其实可心是委屈的，其实他是一片好心，一片真心，但他不知道怎么样才能让对方舒服。因为我我是挺，哎，有时候就挺敏感的一个人，也容易自作多情。但是我觉得我无论如何，不管是今天我谈恋爱还是没谈恋爱，我都是没有办法接受我的伴侣，哦，来干涉我和我。朋友之间的相处的，这是我无论如何都接受不了的。我们先把异性排除掉，难道森森去杭州不行吗？还是就他可能踩到他的雷区了？那句话他接受不了、嗯嗯，就是感觉我的朋友都被限制住。就我当时真的是脑子一热开了个玩笑，我没想到那么严重，我真的没过脑子那句话。嗯，就我相信你肯定不是这个意思。如果如果说今天今天，说实话，在这里面最熟的几个人，今天我们四个聚在一块儿了，所以说我有时候开玩笑有点过头，我觉得。但如果说今天换成其他人跟我们组队的话，我可能根本不会说这样的话。嗯嗯。哎呀。哦。我我我知道，就，就成年人的世界，没有和好如初这个词吗？哎呦。嗯。嗯，就怎么讲呢？我知道接下来我该怎么做。就像你也知道，比如说那天我们要，就是去去那个阳朔之前的前一晚，我们也有聊，我可以不去的。什么？嗯？就就怎么讲呢？比如很多时候，我第一第一个冲上来喊我要去哪，我基本上我都是想。就像我那天喊游泳圈一样，我就选一个可能不会跟迪迪碰到的一个点。我真的觉得好偏激啊，太极端了。就是，啊、呃，因为我跟你讲了这些，然后你为了让我没有压力，然后去违背你的心意，去选一个你觉得永远不会跟我碰到，但是跟别的女嘉宾碰到的地点吗？是的，他事实上就这么做的，嗯、这样吗？这个做法很，很，很。你是觉得他很 real 吗？还是很理智吗？是不是理解有点问题？这样是很好的事情吗？我有点不懂，我有点不懂。但但是我的确这段时间，我现在才意识到。真的给弟弟带来了很多困扰，我以为他不说这些这些。我觉得你们既然意识到这个问题，我们就尽量的想想怎么去解决它。其实这也是我最遗憾的点吧，我就觉得，如果说，这是这段旅途的忠诚或者前前程的话，我觉得我还有去去去改变、去弥补的空间，但是。就剩下两天了，我觉得有点对不起弟弟，是我是我考虑前途，是我是我考虑前途。哇，四十多人来，说完哪个前女友跟我长相？<笑>我是属于那种有一点小感动就会暗潮汹涌的人。我的信就只有了解这么简单。今晚月色真美。来，我写诗，我真看不懂。这个剪辑太牛了。我今天得到了回馈，开心的一天。可心让我没有恋爱感。今天的心好甜。我都要改变才高兴啊！一晚上那么开心，也有一半我的原因。这我的感动是轻微的，这样的男生可以有很多。不要跟我约档期，别跟我撞日子。<笑>我觉得我很不是。笑的呀，你看看。我的天哪，我鸡皮疙瘩都出来了，这一段剪辑。你看，其实对话，他其实给过很多次。其实那个对话就知道不是一类人。<笑>就怎么就怎么讲呢？我就怕很多很多事情说到这里，可能连以后都很难这样坐在一块儿。朋友都做不了。因为因为这个话题的确挺深刻的，我我现在刚才脑子也是嗡的一声。哦、oh. 嗯。
。哦，我的妈！我觉得我这次我有成长了，但是代价就是的确让弟弟感觉到了不舒服。嗯，我意识到了自己的问题，然后，嗯。我今晚会好好想想、思考一下、消化一下，慢慢消化，慢慢消化，好吧。这么晚了，今天也这么累了，那我们就先休息了。嗯嗯，早点休息，睡觉睡觉。嗯。啊、哦、啊，好热啊！我穿的，这个、<笑>你怎么样？我还好。晚安，邻居。可心，能睡得着吗？整夜难眠，今夜无法入眠。不眠之夜，不眠不眠，还是要休息。万一一首歌，点一首歌送给可心，不眠。<笑>累，睡睡了。其实就是掰了，这也就差不多了。嗯这应该是我们看《相遇的夏天》最窒息的，这比我说的激烈的争吵还要窒息。这是我其实不想看到的这种，我觉得到位了。嗯，我觉得是说明白的。嗯嗯，而且我我个人觉得迪迪是负责任的，因为如果也许是我逃避的话，再熬两天，大不了下了节目删微信，没联系。我在节目上我不我不这不那，但是我觉得迪迪还蛮负责的，告诉可心。迪迪表达的很清楚，可心没有沟通到，所以就是我觉得那个部分一半有效，一半无效。嗯，我当年收到的拒绝非常的，啊、这辈子不合适，我们下辈子也。那你受伤了吗？我就放弃了呀，因为还没有特别深刻，就直接得到的回馈就是下辈子。<笑>我觉得可心还是很体面的，正常男生反应真的是狡辩。那他第一句话说的是对不起。因为他很坦然接受这件事情，我觉得其实真的不是他的错。对，哎，我没有遇到过可心这种男生，因为正常就是我如果去指责你一些事情，男男朋友会跳起来讲的。不高，你们男朋友都不高哈，跳起来讲。跳起来，你不要问我，我才不是呢，你这个人。我觉得其实可心还是很真诚的，而且从来没有任何的摇摆，他认认真真的去爱，他没有，其实他没有问题，没有问题，他本身没有就。出在迪迪不喜欢他，要是换到一个，对方也很喜欢他的，一定没有问题。对啊，就是如果我我觉得一个人，他们俩互相喜欢，就说不行、啊，那他们找你玩，必须得跟我对档期，我觉得甜死了。就所以这个东西还是在于说，迪迪可能就没一开始就对他没有动心。其实就是在两个人没有再确定关系的时候，如果你眼里只有他的时候，对方会觉得有压迫感。对，这个是可能他需要调整的。嗯。但是我觉得，如果是两双方都是互相喜欢的，这个是完全不存在的。对，没有会会是会陷入热恋当中。对。我们现在进入惩罚环节，娜娜跟柳岩姐是吧？哈哈。哇哦。然后我们要请两个人给自己一位圈内好友现场征婚。那我想帮我好朋友小敏、任敏找男朋友。哎呦，好。你觉得什么样的男孩子适合他？嗯，就是以我对小敏的了解，他其实是想找一个能逗他笑的人，就会觉得如果有一个人能，带动他，舒缓他的工作，或者说甚至是理解他的工作，然后能去。呃，逗他笑啊，比较有趣，我觉得是他比较在乎的那个。<笑>王哥，琳琳，你觉得怎么样？<笑>王玉宁行吗？琳琳一定能逗笑人民。<笑>他能，他能，他能逗到逗笑死吧？那那个王玉宁，就等会儿加个微信，<笑>把你<笑>把你推给人民。<笑>好，这是娜娜的惩罚，刘源杰，就是那就给我自己征婚好。哦哎，其实这没什么好。<笑>你是把杨哥给小曾，真的是把杨哥的脸推给了我。<笑>啊，我真的是要降火了我。脸红了，脸红了。哎，等一下，最后一期谁来都都不管用，就要杨哥来。姐弟恋。<笑>我觉得征友吧，不是征婚。嗯嗯嗯。对于我来说，稳定、默契，嗯，舒服蛮重要的。嗯嗯、呃，然后有幽默感。然后有才华，嗯
就差不多了。好，其实挺难的，挺难的，听了听确实挺难。幽默感和才华。好吧，其实我觉得刚刚我们最后在聊给。呃，可心的建议的时候，我觉得大家说到一个特别好的点，就是相遇这段旅程不一定收获到的，非要是爱情，比如说成长，或者也许对自我的一些反思，然后友情这些都非常的重要、嗯。所以我们马上就要看到他们旅程的最后一段时光了，我们一起期待着下期，啊、下期见喽！遗憾退散日，退退退，很甜，好吃。哇，两个人一起消灭掉每一个愿望。少年银河和海林的奇幻漂流。哇哇哇哇哇哇！啊！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！还可以吧，寻寻觅觅又回到起点。大家今天玩的开心吗？超开心，史上最开心。完了完了完了,完了，史上最开心。要、啊、是玲玲当时不搬、啊，就不会有那两天的不开心、啊。都怪你，都是我的问题。嗯，汪汪队，小花，小花，你觉得我们俩之间有爱情吗？我问你啊，我有时候也会想这个事情。感谢独家社交平台微博，首席合作媒体新浪娱乐，微博综艺，新浪综艺。感谢指定社区问答，知乎，深度合作问卷调研平台，问卷网。登录独家社交媒体平台微博，搜索“相遇的夏天”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。打开微信搜一搜，搜索“相遇的夏天”，看更多精彩内容。你的热爱正在热播。